சூர்யா பட்டர்ஃப்ளை உலகம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் செய்ய போகிற ரெசிபி என்ன அப்படின்னா சுரக்காயில் செய்கிற பாயசம் ஆமாங்க நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாயசம் நிறைய சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் சுரக்காயில் வந்து இந்த சைடு சவுத் இந்தியன் சைடு வந்து அவ்வளோக்கு பாயசம் செய்ய மாட்டாங்க பட் நார்த் இந்தியன் வந்து சுரக்காயில் பாயசம் செய்வாங்க பட் அது அது எப்படின்னு நான் இப்போது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறேன் என் வீடியோக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தால் ப்ளீஸ் என்னோடய வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க இந்த சுரக்காய் பாயசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருவோம் செய்ய போகிற டிஷ்ஷுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நல்ல சுரக்காயை கட் பண்ணி உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம அதை எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சிடணும் முந்திரி பருப்பு உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஏலக்காய் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நான் இவ்வளோ சுரக்காய்க்கு ஒரு கப் பால் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு கப் சக்கரை எடுத்திருக்கேன் சக்கரை வந்து உங்களோட அளவை பொறுத்து அப்புறம் இந்த முந்திரி பருப்பு ஏலக்காய் திராட்சை இதெல்லாம் வறுத்து கொட்டுறதுக்காக கொஞ்சம் நெய் எடுத்திருக்கேன் வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துருவோம் நம்ம எடுத்த இந்த சுரக்காய் வந்து இப்படி நல்லா வந்து ஷெடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் நல்லா சீவி எடுத்து வச்சுருக்கணும் அந்த எடுத்து வச்சுக்கிட்டதை நம்ம பேன் ஹீட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் நெய்யை ஊற்றி நம்ம இப்போ குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் பஸ் இப்போ பேனில் வந்து நான் பேனை ஹீட் பண்ணி உள்ளே நெய் ஊற்றியிருக்கேன் பட் இந்த நெய் வந்து நாங்கள் வீட்லேயே அது குறிப்பாக நான் வந்து இந்த என் பையனுக்கு வாங்கின பாலிலிருந்து பாலோட ஆடை எடுத்து காய்ச்சி வச்ச நெய் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன் பட் இப்போ வாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் போயிடுவோம் பேனை ஹீட் பண்ணி அந்த நெய்யை ஊற்றிடணும் நெய்யை ஊற்றி நெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு திராட்சை முந்திரி ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் வறுத்து வச்சிடணும் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு நெய்யும் நல்லா காஞ்சிருச்சு நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த முந்திரி திராட்சையை வந்து இப்போ இதை வறுத்துருவோம் அந்த முந்திரி திராட்சை நம்ம யூஸ் பண்ணதை நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம இதே நெய்யில் நம்ம இப்படி திருவி வச்சுருக்கிற இந்த சுரக்காய் தூக்கி உள்ளே கொட்டிடுவோம் ஏலக்காய் உள்ளே உடஞ்சிச்சு ஸோ ஓகே நம்ம வேறு ஏதாவது போட்டு ஏலக்காய் போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே வீவர்ஸ் இது ஓரளவுக்கு நல்லா இந்த நெய்யில் வந்து வணங்குற அளவுக்கு நம்ம இப்போ உணக்கிடணும் இப்போது இதை நம்ம சுரக்காய் எடுத்து பார்ப்போம் இது மாதிரி தண்ணி விடுற அளவுக்கு நல்லா குக் ஆகிருக்கணும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு கிளறி கிளறி விட்டுட்டு நல்லா அது குக் ஆகணும் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி நல்லா குக் ஆனால்தான் அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இதில் பால் ஊற்றி நம்ம இன்னமே குக் பண்ணணும் ஓகே இப்போ ஓரளவுக்கு இது நல்லா குக் ஆகிருக்கு உங்களுக்கே பார்த்தாலே நல்லா தெரியும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பாலை இதில் போட்டுடணும் இந்த பாலை உள்ளே ஊற்றி இன்னமே நல்லா குக் பண்ணணும் நல்லா இது குக் ஆகணும் வேணும்னா இந்த கொஞ்சம் பால் நல்ல திக் பாலாக எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி கூட விட்டு நல்லா குக் பண்ணுங்க ஏற்கனவே இதில் பால் ஊற்றியாச்சு இதில் ஒரு அரை கப் தண்ணியாவது இப்போ நான் ஊற்றலான்ட்ருக்கேன் அரை கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இது குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சுண்டி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த சுரக்காய் பாயசத்துக்கு செஞ்சுட்டு இருந்த சுரக்காய் பாயசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இந்த சுரக்காய் அந்த பாலில் நல்லா கொலையிற அளவுக்கு வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வச்சுருக்க சர்க்கரை உள்ளே ஆட் பண்ணலாம் ஏ விவர்ஸ் இப்போ இது நல்லா சர்க்கரை போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிஞ்சிட்ருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்ச முந்திரி திராட்சை ஏலக்காய் இதெல்லாம் போட்டு இதில் போட்டு இறக்கி இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடுவோம் இந்த பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலி இந்த பாயாசம் வந்து இந்த பாயாசத்தை நீங்கள் சூடாக சாப்பிட்றத விட நல்லா கூல் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூல் பண்ணி அப்புறம் எடுத்து வர்றவங்களுக்கு இது சர்வ் பண்ணிங்கன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என் பையன் ஏற்கனவே ஸ்பூனாக எடுத்து வச்சுட்டு அப்படி ஜாலியாக அப்படியே எப்போ சாப்பிட்லான்ட்டு உட்காந்துருக்காரு அது பாதாம் இல்லை சாமி அது முந்திரி பருப்புடா அதுதான் முந்திரி பருப்பு தான் எப்படி இருக்கு ரக்ஷன் நல்லாக்கா நிஜமா செஞ்சு இந்த சுரக்காய் பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு மற்ற பாயசத்தை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நல்லா இது நல்லா கொழையிற அளவுக்கு சுரக்காய் கொழையிற அளவுக்கு நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய வீடியோ வாட்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் 
வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோக்கு யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க